ഹായ് എവരി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ റിയൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള പേപ്പറിലുള്ള ഒരു തിയറാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എവ്രി നൈബർഹുഡ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് അതായത് ഏത് നൈബർഹുഡും ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നൈബർഹുഡ് എന്ന് അറിയണം എപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പോൾ നൈബർഹുഡ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എൻ ഓഫ് ആർ പി അല്ലേ ഇത് മീൻസ് പി സെൻ്ററായിട്ട് ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അകത്തുള്ള പോയിൻസുകളുടെ കളക്ഷൻ അല്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നൈബർഹുഡ് ഓഫ് പി വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താലും ആ എലമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എക്സ് എടുത്താലും അതൊരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഓപ്പൺ സെറ്റ് സെറ്റ് ഇ സെറ്റ് ബി ഓപ്പൺ ഇഫ് എവ്രി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇ ഇസ് എൻ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇ ഇക്കകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കറിയണം എന്താണ് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്നത് ഇക്കകത്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണം ഒരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടാവണം സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഈസ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇ അപ്പോൾ ഈ എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു ചെറിയ നൈബർഹുഡ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അത് മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ എന്താവണം നമ്മൾ തന്ന ഈക്കകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഈക്കകത്ത് എക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നൈബർഹുഡ് മൊത്തമായിട്ട് ആ സെറ്റിനകത്താവുകയാണെങ്കിൽ എക്സിന് നമ്മൾ പറയും ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈക്കകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു നമ്മൾ ഒരു ഇ എന്ന നൈബർഹുഡ് എടുത്തു ലെറ്റ് കൺസിഡർ എ നൈബർഹുഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ പി എൻ ആർ പി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് പി വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു അതിന് ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ആൻഡ് ലെറ്റ് ക്യു ബി എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇ ക്യു എന്നത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എച്ച് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഓഫ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് അതെന്താന്ന് പറയാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ആർ ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആർ ടുവിനകത്താണ് ലെറ്റ് വി കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് ആർ ടു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിഗർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ പീനെ കണ്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു അല്ലേ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ നൈബർഹുഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാണ് ലെറ്റ് ക്യു ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മൈനസ് എച്ച് ആയിരിക്കും ആർ മൈനസ് എച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ദറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്യൂ എടുത്താലും അവിടെ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആയിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഓഫ് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് ഡി ഓഫ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് ആവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ആ എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ക്യു ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണ് കാണിക്കണം ക്യൂ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ക്യൂവിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നൈബർഹുഡ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം അല്
ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ ചെറുതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ക്യു ഒരു എസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എസ് ഒരു ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് വിൽ ബി ഡി ഓഫ് പി എസ് ഡി ഓഫ് പി എസ് എന്താവും ഡി ഓഫ് പി എസ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദീക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് പി ക്യു പ്ലസ് ഡി ഓഫ് ക്യു എസ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ബൈ ട്രാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മെട്രിക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡി ഓഫ് പി ക്യു ഡി ഓഫ് പി എസ് ഡി ഓഫ് പി എസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് പി ക്യു പ്ലസ് ഡി ഓഫ് ക്യു എസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇത് ലെസ് എന്താ ആർ മൈനസ് എച്ച് ഡി ഓഫ് ക്യു എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ എച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് ആർ മൈനസ് എച്ച് ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വില ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എച്ച് ഇതിൻ്റെ വില ലെസ് ദാൻ എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആർ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു മാറിയിട്ട് എന്താവും ലെസ് ദാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ എച്ച് എച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദർ ഫോർ വി ഗാറ്റ് ഡി ഓഫ് പി എസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ഡി ഓഫ് പി എസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആണ് അതായത് ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഈ എസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻ എസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എസ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എസ് എന്നത് ഇക്കകത്തുണ്ട് അതായത് ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ താഴെയുള്ള ഏത് എസ് എടുത്താലും അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനകത്തുള്ള ഏത് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും അത് മൊത്തം എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്യൂ സെൻ്ററായിട്ട് ക്യൂവിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ താഴെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ അത് മൊത്തം എവിടെ ഉണ്ടാവും ക്യൂക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം എസ് ഒരു ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് ആണ് ക്യൂവിൽ നിന്നും എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എസ് എടുത്തത് ആ ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ട് ഇക്കകത്ത് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എസ് ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ എസ് ടു എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ എസ് ടു ഇക്കകത്ത് ഉണ്ട് കിട്ടും അതായത് ഈ ക്യൂവിന്റെ എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഏത് നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് പോയിന്റുകളെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഈക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും ദർഫോർ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡ് ക്യൂവിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് ക്യൂ വിത്ത് റേഡിയസ് എച്ച് വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈസ് ഇൻ ഇ അത് മൊത്തം എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദർഫോർ Q is an interior point. Q is an interior point. Q is an interior point. Q is an arbitrary point. That's why it implies every point of E is an interior point. Every point of E is an interior point. Then, E is an interior point. Then, E is an interior point. Therefore, E is an open set. That's why we say that. Then, for all points as such that d of q s is less than h q um s in the distance h il thaayala edakke s eduthalum d of p s is equal to d of p q plus d of q s edam by triangle inequality which is less than is equal to r minus h aanu idu less than h aanu substitute cheyidu by h h cancel i equal to r nu kitti that is d of p s is less than r therefore S belongs to E. Because E and the D of P Q less than R I Q element is the collection of E. Now S is the one that is the one. Thus, Q is an interior point. That is, Q is the one that is the H radius. It is the one that is the one that is the one that is the one. Therefore, Q is the one that is the one that is the one. 
ക്യൂ നമ്മൾ ആർബിട്രി പോയിന്റ് എടുത്തത് ആ ആർബിട്രി പോയിന്റ് ഒരു ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈക്കകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ആണ് ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇ ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് ഈ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എവ്രി നൈബർഹുഡ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു